Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bueno, yo les doy la bienvenida a una nueva clase en Berlin. Yo soy Cintia y soy profesora de inglés, de español e intérprete de Argentina, de Buenos Aires. Y la clase que preparé para hoy es una clase de traducción. Tengo diferentes textos y diálogos, sobre todo diálogos, para que traduzcamos ¿sí? del inglés al español. Eh, bueno, hola, hola, eh, hola, 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 Está bien. Bueno, eh, tú Ed, habías venido a alguna clase mía, ¿no? Me acuerdo que viniste a algunas, pero ahora hace bastante no te veo. Uh, 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 lo siento, uh, <ríe> repetirlo por favor. No, <ríe> Más que, lento. <ríe> sí, me parece que te conozco, que viniste a clases mías, pero hace mucho no te veía. ¿No? Oh, sí, sí, uh, 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 sí, uh, 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 sí, um, ha estado un rata, rata, it's been a while. Ah, uh, eh, no, no decimos, ok, it's been a while no es ha estado un rato, es eh, ha pasado mucho tiempo, ha pasado un tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Claro, uh -huh. Ha pasado y, mucho tiempo, ok, sí. Claro, sí, o también uh, podemos decir, ha pasado, ahí lo voy a escribir en el chat, bastante tiempo podemos decir. Uh, ha, pasado, ha, pasado, ha, pasado, ha pasado bastante tiempo, ok, sí, sí, sí. Uh, sí, eh, 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 um, sí. Uh, so, uh, he estado uh, ocupado con otras cosas. Pero uh -huh. um, he estado uh, tomando clases sí. uh, privada, privada uh, con, con, uh, con Lorena. Ah, uh, bien. Solo un, una vez uh, por semana. Ah, bien. Uh, porque claro, uh, en, en, uh, en el viernes sí. uh -huh. uh, es difícil para asistir a uh, las clases. Uh, You know, uh, todo, todo el tiempo, todo. Uh, claro. ¿Y sí. estuviste tomando clases grupales o nada? Um, ¿Otra vez, por favor? ¿Estuviste tomando clases grupales? Mm. ¿Puedes, escribir, uh, puedes, uh, uh, ¿Puedes escribirlo en chat, sí. por, por favor? momento. ¿Estuviste tomando clases grupales? Tomando clases. Oh, no, no mucho. No mucho. Uh, no mucho. Um, mm. Mm, let's see. Uh, de vez en cuando, pero no mucho. Claro. Bueno, está bien. Um, entonces, bueno, la clase de hoy es para traducir y ¿sí? para hacer traducciones de inglés a español. Y así que, eh, bueno, como puedes ver en el documento, ¿sí? hay diferentes diálogos y textos para traducir. Eh, hola, Tony, ¿cómo estás? Hola, Cintia, bien, ¿y tú? Bien, bien, sí. este, está bien. Mejor. Sí. Hola, ¿ton, Tony. Sí, hola, Ed. Sí. Hola, Tony, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Ah, oh, muy bien, muy bien. ¿Y de dónde es? ¿De Soy de Idaho. ¿Y dónde está ahora? 
¿De dónde? ¿Dónde está, ¿Dónde está ahorita? Where are you now? Uh, en mi cocina. Uh, ah, en, pero en Idaho <laughs> también. En Idaho. Sí, en Idaho, sí. Tierra ah, de gracias. las papas. Tierra gracias, de las papas. Gracias, sí. gracias. Sí. Eh, sí, hay otro estudiante, Carlos, que también es de Idaho. Otro compañero de Berlin. No sé si lo conoces, Ed. Oh, sí, 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 Carlos. Uh, sí, ah, vive, sí. Uh, vive uh, aproximadamente uh, 17 uh, miles de mil. Ah, uh -huh, sí. 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 Ah, bueno. bien. Sí que son vecinos. So, bueno. Uh, por, por la calle, sí. Claro. <risa> ¿Cómo estás tú, Mark? Bien, eh, sigo luchando. <risa> Está bien, muy bien. Y hay una estudiante nuevo, nueva, Kat. Ah, Katia. Kat, ah, Katia, ¿eres rusa? Sí, sí, verdad. Ah, bueno, nunca te había visto en las clases, bienvenida. <risa> Gracias. ¿Y hace mucho estás tomando clases de español? Um... Uh, creo que es uh, hace um, más que seis uh, meses uh, estoy aquí en Verbling uh -huh. y um, um, yo he tenido clases con Mark y creo que con Tony también, uh -huh. pero con Mauricio y Viviana. Oh, oh, Mauricio, Hola. Sí. <risa> mm. Qué placer. ¿Tú, Ed, te llamas Mauricio en, en español? Uh, solamente en Verbling. <risas> ah, lo llamas Mauricio. Ah, está bien. <risas> Muy bien, bueno. Perfecto. Entonces ahí ya tienen el documento, ¿sí? Pueden abrirlo, obviamente. Vamos a empezar con el primer diálogo, que es entre Mary y Linda. Entonces, a ver, vamos a hacer... La idea es que, bueno, ustedes vayan leyendo el diálogo directamente en español y... Yo voy a ir anotando si hay alguna cosa para corregir, algún error, lo que sea, y después vemos cómo fue, ¿sí? Está Jackie también. Hola, Jackie. Uh, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Uh, bien, gracias. Uh, lo siento por uh, tarde. Ah, está bien, no hay problema. Lo siento uh, por llegar tarde. ¿Por llegar tarde? Por llegar tarde, sí. Gracias. Está bien. Bueno, entonces podemos empezar. A ver, Katia, tú puedes ser Mary, ¿sí? Uh -huh, vale. Y a ver, Jackie, ¿quieres tú empezar siendo Linda? Ok. Aquí son dos mujeres, tenemos, pueden, podemos hacer así. Uh -huh. Bueno, uh, cuando... Uh, ah, perdón, perdón. Uh -huh. eh, perdón eh. Eh, a ver, Tony, primero, ¿cómo dirías el título? Sí, uh, hablando uh, sobre un ex. Uh -huh, bien. Y también, o, hablar, o hablar sobre claro, un ex. Claro, sí. hablar sobre un ex, sí. Obviamente sí. pueden decir un ex novio, un ex marido, bueno, pero sí, el ex... Sí, sí. ¿El antiguo o el ex? No, 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 antiguo no decimos, no. Sobre so el ex. Ex, sí. como, the same in English, igual que en inglés. Claro, sí. Uh -huh. sí. Bien, bueno, entonces, a ver, empieza Katia. Uh -huh. uh, Linda, ¿qué pasó a Pablo? Uh, ¿El hombre de México? Uh, sí, um, <laughs> este. Um, uh, solía, uh, ¿Solías hablar mucho de él y uh, de repente um, uh, par, um, paras, uh, paraste? ¿Por qué? Uh, porque nosotros uh, no se broca uh, pero no te preocupes no es una sí, <risa> una, una no, no sé no es una gran cosa no es una una grande cosa cosa grande <risa> a ver Tony Solo es un, una gran cosa, no se cambia gran uh -huh. en frente de cosa. Sí. ¿Entendiste, Uf. Jackie? Uh, uh, ¿Pero no es una gran cosa? Una gran cosa. Una gran cosa. 
¿Cómo se dice broke up? Bueno, después vamos a ver todo eso, no te preocupes. Ok. Porque hay diferentes maneras, separarse, pero separarse es el verbo. Sí, Katia. Uh -huh. uh, uf, pero yo quiero saber. Uh, vale. Um, <risa> uh, ¿Cómo se, uh, cómo te, cómo te saber? ¿Cómo te sabes? Um, porque uh, rompisteis. <risa> porque rompisteis. Um, hmm. Uh, all right, no sé, all right. Uh, nosotros un buen relación. Te, no. teníamos, teníamos una buena relación. Teníamos una buena relación. Uh, was, uh, estuve, estuvo muy amable y yo pienso uh, más uh, love me love me uh, yo pienso me um, amo pero uh, tiene tienes es tené tenevo no pero tuvo tuvo eh, eh, tuvo la mal ok ah, bueno una no. mala idea puedes decir sí, okay. like if you don't know you can say una mala idea una mala idea ok uh -huh. mm, que uh, que fue lo pregunto pre pregunto me cansar, uh, lo me cansar, me lo cansar y uh, no acepto. Uh -huh. uh, ¿Por qué no aceptaste? Uh, porque no amo, no amé uh, mucho y no... Uh, no estaba lista. No estaba lista por eso uh, comida. Comida. No. Sí, para ese eh, paso. Uh, por ese paso. Uh -huh. uh, ¿qué, um, ¿Qué hizo? Uh, nada. Él le comprendo y ahora a uh, nosotros amigos. Uh, uh -huh. Sí, bien, sort of, está bien, somos kinda. amigos. Bien, <risa> está bien, está bien. Es una, sí, obviamente, no se preocupen, no tiene nunca que ser, digamos, literal, ¿no? La idea siempre es que se traduzcan las ideas. Bueno, bien, algunas cositas fueron un poco más difíciles. Pero bueno, ahora vamos a verla juntos. Entonces, la primera parte, que Katia dice, Linda, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó a Pablo? Eh, eh, a ver, faltaría algo ahí. A ver, Tony, ¿tú cómo preguntarías what happened to Pablo? Sí, ¿qué pasó con, qué pasó con Pablo? Claro, a ver, podría ser, ¿qué pasó con Pablo? O, ¿qué le pasó? le pasó a Pablo. En realidad, en este caso, las dos son correctas. O digamos, lo más cercano a lo literal sería esta, ¿qué le pasó a Pablo? Porque es to, no es with. With oh. es con. Pero en este caso, como cuando es una relación, digamos, de amorosa, eh, podemos perfectamente decir, ¿qué pasó con Pablo? ¿Sí? ¿Rompieron, mm. se separaron? ¿Puede decir uh, qué pasó a Pablo? No, porque justamente 
¿Qué pasó a Pablo? Es lo que dijo Katia, ¿no? ¿Qué pasó a Pablo? Pero en realidad ahí le faltaría el ¿qué le pasó? ¿Qué le, le pasó a alguien? ¿Qué le pasó a Pablo? Oh, claro. puedes decir, eh, cuénteme qué pasó con Pablo. Sí, 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 claro. Eso estaría bien también. Cuéntame. Yeah, yeah. Claro. ¿Qué pasó? Bla, bla, bla. Cuéntame, cuéntame. Oh, tell, like, me. tell me. Tell me, claro. Sí, 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 sí. entiendo. Bueno, también para eso podemos decir dime. ¿Sí? Dime, ¿qué pasó con Pablo? Las otras también. Bien, y acá, bueno, eh, Jackie preguntó, ¿de guy from Mexico? El hombre a México. Mark, ¿está bien decir el hombre a México? El hombre de México. Claro. Sí, de el México. Hombre, yeah. El hombre de México. El sí. chaval de México. El hombre de México. No, claro. el, di, el dios de México. Y, 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 también podemos el chico. Decir, el chico de México, ¿sí? Claro, porque guy en realidad es como más informal. Podemos decir el tipo, bueno, chaval, depende del país. O chico. So, ¿Tipo, tipo, tipo, sería, esta, uh, ¿Tipo sería bien? Sí, sí, sí. Wow. De hecho, acá ah, en, Argen, en Argentina siempre decimos tipo. Un tipo, tipo ah, sí. Okay. <risa> sí. Tipo fue Pero más malo. Pueden también decir muchachos si quieren, hay muchas maneras. Sí. Uh, uh, tipo, uh, uh, ¿Tipo sería bien en uh, México? El tipo, la verdad que me parece que no. Creo que no. No me suena de ahí. Este, pero no, no estoy segura, pero creo que no. Chaval usan mucho, ¿no? Chaval. Chaval en, en España. Usan chaval. ¿Chaval? Chaval. A ver si... Chaval, chaval. Uh, ¿Puedes uh, uh, escribirlo en chat? Acá lo escribo. Chaval. Chaval. Ah, sí, sí, eso lo usan mucho en España. Chulo eh, también. ¿Cuál? ¿Chulo? Chulo. Sí, pero el chulo que creo que es otra cosa. Chulo es, es un adjetivo. ¿no? Ah, sí, 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 sí. Es como, me parece que es... Eh, Guapo. Sí, algo así, como muy lindo, sí. Sí, sí, sí. Es decir, que es chulo, sí. sí. Eh, chulo, bien. chapo. Chapo, chulo. <risa> claro. <risa> Después, bueno, yes, that one. Oh, yeah. eh, a ver. Acá, ¿quién le tocaba? Mary. A ver. Bueno, a ver, acá está bien, creo que Katia, claro. Katia dijo, sí, ese, ¿no, Katia? Sí, sí, sí. Claro, este. Está bien. Sí. Ah, bueno, ah, este. Sí. sí, está bien, las dos maneras. Y sí, este uh -huh. o ese. Eh, después, y eso está perfecto, que acá dijiste solías, ¿no? Solías hablar muy de él. Oh, y sí. suddenly... Eh, Tony, ¿cómo se dice? Suddenly you stopped. Um, uh, sí. uh, momentito. Uh -huh. uh, de mi olvidó. <risa> bueno, ¿alguien te acuerda? Estoy repetente. Estoy <risa> repetente. Claro, de repente. Ah, sí. de re Gracias. De repente. De repente. Sí. Eh, ahí creo que Katia tú tuviste por ahí alguna duda, ¿no? Como decir you stop. Uh -huh. Sí, sí, parar. Par paraste, o sea, tú paraste. ¿Y de qué otra manera podríamos decir you stopped? O sea, stop talking, ¿no? Sería. Dejó de Cesa hablar. Claro. Cesaste. Dejaste. Oh, sí, te dejaste. Momento, claro, tenía que ser dejaste de hablar. ¿Dejaste? Claro. ¿Dejaste? Dejaste de hablar. ¿Por qué? Dejaste de hablar. Claro. Por ejemplo, si yo le quiero decir... Si hay un teléfono fuerte. <ríe> si yo quiero decir, por ejemplo, stop, eh, no sé, a, a los alumnos en una clase, ¿no? A los niños. Stop talking podría ser dejen de hablar o sí. paren de hablar. Sí. Eh, bueno, y acá, Jackie, eh, tú no sabías cómo decir because we broke up. A ver, Ed, ¿cómo se dice we broke up? ¿Sabes? Mm, uh, ter terminamos, uh, nosotros uh -huh. ter terminamos uh, nuestra sí. Rel uh, relación. Sí, está bien. No hace falta decir nosotros terminamos nuestra relación. 
si ya estamos hablando de la relación y decimos terminamos, ya se, so, se sobreentiende. Así que así está perfecto. Y hay otras maneras, ¿no? Eh, Jackie, ¿tú conoces alguna...? Ah, no, Jackie, tú habías... Eh, Tony, ¿alguna otra forma de decir broke up? Sí, cl uh, claro. Uh, nos separamos. Claro, nos separamos. O, no, o nos dejamos de uh, juntar. Bueno, nos dejamos de ver. Sí, eso también. Nos dejamos ah, de ver. Sí, sí, de, de sí. ver. Claro, digamos, vamos a decir... A ver, en general nos dejamos de ver sería un poquito más informal, ¿no? Como que si es, obviamente, si es una pareja consolidada sí. o que viven juntos, algo así, no vamos a decir, nos dejamos de ver. No vale, se puede, ¿sabes? nos vemos otra vez. Claro, pero es como que nos dejamos de ver es como algo más, una relación más, menos seria, digamos. Sí. Eh, y después, ¿qué otra cosa? También hay mucha gente que dice, a mí no sé por qué no me gusta esa fra ese verbo, pero también se puede decir romper. Rompimos. Sí. Mm. Eh, eh, no sé, eh, se usa mucho, pero qué sé yo. Oh, claro. Como break. Break. Ah, claro, romper. Rompimos. Bueno, así que Jackie ya sabes, tiene ya muchas maneras de decirlo. No, gracias. <risa> um, bueno, y después a ver, but don't worry, it's not a big deal. Um, Mark, ¿tú cómo lo dirías? So, where did, what's it? Uh, well, Acá. Oh, don't worry, oh, don't, don't worry, it's not a big deal. No te preocupes, no es un gran, uh, gran cosa. Claro, no es una oh. gran cosa, o también podemos decir, no es nada grave. No, ah, sí, es not in serious. Ah. No, 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 okay, no, es, nada, no, sí, no es importante. No es importante, sí. O no pasa nada, tal vez. Ah, sí, no pasa nada. Sí, yo uso montones, no me he olvidado. Sí, sí. No pasa nada. Sí. Muy bien. Eh, a ver, well, but I want to know. Ah, esto creo, a ver, esto le tocaba a eh, Kat, que, eh, Katia, ¿no? Que, no me acuerdo cómo dijiste. Este cacho. Cacho. Ah, esta frase. Sí. Uh, sí. Uh, yo quiero saber. Claro, bueno. Entonces decimos, bueno, well. Bueno, bueno quiero ¿Sí? saber. Pues. Sí, también. Pues quiero saber. Eh, sí. O podemos decir, pues igual, como anyway, en realidad sería algo más. Pues igual. Pues igual o bueno. Sí, quiero saber. Bueno, dime más. De todos modos. <risa> eh, ¿Tony, tú dijiste algo? De todos modos. Ah, de todos modos, claro. Sí, en este contexto podrían decir también. Como aunque no sea nada importante, igualmente quiero saber. Sí, bien. Y acá, este, Jackie, creo que tú dijiste... Eh, ¿Cómo dijiste? Uh, ok. Uh, 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 no, it should be que, que quieres. Claro, que, sí, ok. Que quieres. ¿Qué quieres saber? También podríamos sí, decir, sí. por ejemplo, ¿qué quieres que te cuente? Pero bueno, son otras maneras. ¿Qué quieres saber? Está perfecto. Y acá, sí. guay, ¿y, y yo voy se... a... No, perdón. No, no, sí, dime, uh, Tony. Permíteme. Uh, ¿Y cuál sería uh, de qué quieres saber? Mm, ¿De qué? No. ¿Sobre no. qué, tal vez? ¿Sobre, ¿Sobre qué? qué? Sí. sí, eso puede ser, pero es medio raro igual. No estaría no. mal preguntar eso. Pero okay. en general se pregunta directamente qué. Mejor solo qué. Okay. Claro. Gracias. Por ejemplo, podemos decir de, así, ¿de qué quieres hablar? Como, what do you want to talk about? Sí. Eso sí. Pero no es, digamos, lo mismo en este caso. Sí. Eh, bueno, y acá entonces ahora que ya saben un montón de maneras de decir break up. Eh, Ed, ¿cómo preguntarías? Why did you break up? ¿Por qué terminas? Bueno, pero ¿Por solo ella termina. Con él? ¿Por qué terminas con él? Bueno, ter ¿terminas en el presente o en el pasado? Uh, oh, why did you break up? Ah, ¿Por qué terminaste con él? Claro, bueno, podría ser terminaste o terminaron. En realidad se su terminaron. Sí. Claro, no sabemos si una persona le cortó a la otra, pero bueno, sería por qué terminaron o por qué terminaste con él. Like, if you break up with him, bueno, por qué terminaste. Claro, porque es ustedes dos. En estos ustedes. 
Turning around with steadies. Okay, sí, 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 sí. Okay. Claro. Muy en bien. este sentido, debe, debe uh, ser uh, reflexivo. Romperse, eh, como, como se rompa, uh, rompieron o algo así. No, se romp no, no, no. No porque sería, se terminó. No, en este caso no es reflexivo. Ah, porque, porque es dos y uh, los, uh, les hace uno a otro, ¿sí? Eh, no, 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 porque no es que una per no es que ellos mismos, a ver, es como que ellos terminaron la relación en realidad. No okay. es que se terminaron a ellos mismos, sino okay. que terminaron la relación. Ah, la, sí, exacto. Sí, sí. Sí. Eh, bien, y después, a ver, ¿por dónde íbamos? Eh, bueno, después, all right, we had a great relationship. Acá creo, eh, ya que acá tuviste algún problemita por ahí con el tema de We had a great relationship, ¿no? Sí. Eh, ¿Quieres tratar ahora de vuelta de cómo lo dirías? Uh, tenemos, tenemos. Bueno, uh, tenemos es en el presente. Uh, ¿Alguien sabe cómo es? Bueno, en el pasado uh, de diferentes maneras. Uh, um, eh, a ver, uh, ten, tenía, tenía, claro, teníamos, ten, teníamos, 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 muy bien, entonces bueno, all right sería bueno, muy bien, como que bueno, voy a empezar a contarte, teníamos una, a great relationship, eh, Mark, tú cómo dirías, great relationship, uh, estupendo, you could say, bueno, Ten, tenemos una relación uh -huh. estupendo o fenomenal, Estupenda, o también pueden decir buenísima, muy buena. Sí, hay, maravilloso. Sí, maravilloso. ¿Qué? Maravillosa. No, es un sueño, ¿eh? Es demasiado. Es un dream. Uh, too much. <laughs> Tanto <laughs> información. He was a very nice guy. Um, Katia, ¿cómo dirías tú esa parte? What was it? He was a very nice guy and I think he loved me. Ah. Um, uh, fu uh, fue muy, uh, un chico muy amable y creo que me uh, amaba. Uh -huh. yeah. Bien, entonces, mira, no decimos fue porque ah, uh -huh, uh -huh. en realidad como eh, cuando hablamos de características se usa el imperfecto. Entonces, uh -huh. por ejemplo, era una chica muy buena, era simpática. Entonces, era un chico muy, muy amable, también pueden decir eh, simpático, para nice. Sí. Dulce. Sí, dulce. Y creo que me amaba. Y acá también esto, eh, ya que no decimos me amó, como que sí, en un momento me, me, sí, sí. me amaba. Uh -huh. Pero, y acá, he had the worst idea, esto sí sería algo puntual, ¿no? La idea de tener... Entonces, Tony, ¿cómo dirías tú esa parte? Uh, tenía la peor idea. Claro, pero tuvo. Estuvo. Se usa el pretérito perfecto simple. Porque es como que tener una idea, es, en un momento tuvo una idea. Sí, no sí, es que sí, siempre sí, claro, tenía. Claro. claro. Tuvo la peor idea. La peor idea, ah, sí. Claro. Worst. Por eso yo te dije, Jackie, en el momento tú puedes decir una mala idea, pero bueno, si queremos decir peor. como que fue peor. Sí, sí. Y no. entonces, what was it? Eh, mm -hmm. Acá creo que Katia tú dijiste que fue lo, algo así. Mm -hmm. sí. Pero, a ver, otra forma, en realidad que fue lo está mal, digamos, por el orden y gramaticalmente no se dice así. Eh, Mark, ¿tú sabes? Pero, eh, lo es, no tiene un sujeto, ¿no? ¿O qué se usó? ¿Qué se usó? ¿Qué pasó? ¿No? Mm -hmm. No, yo, yo, yo digo, por ejemplo, tuvo la peor idea y tú quieres saber, bueno, well, what was it? What was the idea? Oh, what was it? Uh, uh, entonces, no, 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 no. ¿Qué fue eso? Bueno, eh, ¿cuál? Ah, ¿cuál? ¿Cuál? Which, ah, oh, sí. Claro, como cuál fue, se refiere a cuál fue esa idea. Y no hace falta repetir la idea, ¿sí? No es necesario. Si es una charla, imagínense. Acá yo no digo, what was that idea? Oh, which, no es necesario. Oh, cool, en este claro. instante. Claro, como cuál fue, eh, sí. O también, de otra manera más 
mucho más lejana, digamos, de lo que dice acá, pero que estaría perfecto. Es, ¿Qué se le ocurrió? Like, what occurred? What did he think about? Mm. Ocurrirse una idea. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le ocurrió? Y acá, he asked me to marry him. Um, Tony, ¿tú sabes esta parte cómo decirla? Me, pregun me preguntó uh, casarse con él uh, y seguramente o seguro uh, no uh, lo aceptó. Acepté. Ok. Bueno, me pregunto, está bien, ask, está perfecto, es pre eh, preguntar. Pero en este caso, como propose, es propuso. Es el verbo proponer. Oh, sí, sí, sí. Porque no es preguntar. El propuso, sí. eh, podemos decir que nos casemos o... O me, vamos a poner más fácil, me propuso casamiento. Like, he proposed... Ah, ah sí, 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 sí. Es sencillo, me propuso casamiento. Y claro, eh, pues sí. Y, por supuesto, ah. of course. Por supuesto, no acepté. Sí. sí. <ríe> Bien, y a ver, Ed, why didn't you accept? Um, ¿por, qué no, uh, ¿Por qué no aceptó? Bien, por, ok, ¿por qué? Pero, eh, ¿Mary y Linda son amigas o son, digamos, tienen confianza entre ellas? Como para, tra para tratarte el tú o de usted. Um, oh. Porque si decimos uh, no acepto, es porque, como usted. Oh, ok, sí, ¿por qué, uh, ¿por qué no uh, aceptaste? Ajá, muy bien, ¿por qué no aceptaste? Oh, ok, porque, yeah, sí, sí, sí. La familia, sí. sí, sí. Claro. Eh, o, tal, o tal vez no, ¿por qué no dijo sí? Sí. ¿Por También qué, sí. ¿Por qué no dijiste que sí? No, no dijiste no, sí. sí. Claro. Sí. También, bueno, esta por ahí es un poco más, no sé si conocerán esta palabra, pero ¿por qué lo rechazaste? Como reject. Ah, sí, sí. ¿Por qué lo rechazaste? Ah. Eh, bueno, y entonces, because I didn't love him, esta parte por ahí también fue un poquito difícil, Jackie, por el pasado, ¿no? Él didn't... No, yeah. Entonces, ¿por qué no amaba? Uh, también, porque no lo amaba. No lo o sea, amaba. No se refiere uh, a él, ¿no? No lo amaba uh, that much. Sí, ¿alguien I, sabe cómo decir that much? Tanto. 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 Uh, claro. Sería Gracias. tanto como para casarnos, ¿no? Sí. Y no estaba... Ready. Ready, no sé. Listo. Listo. <ríe> Mark, tú lo no dices está. como así medio en voz baja. No estaba lista. También tienen otro sinónimo para ready, ¿quién sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Preparada? Prepared, sí. Uh -huh. Preparada. No estaba ah. preparada para ese paso. Este paso. Uf. Puede... Es un poco tarde, ¿eh? ¿Cómo? No, no. Eh, no estaba preparada para ese paso, para dar ese paso, to take that step. Bueno, y después lo último, a ver, Katia, what did he do? Um, ¿Qué hizo? Bien, ¿qué hizo o qué hizo él? Ah, ¿qué hizo? Uh -huh. Acá podemos decir él, porque como que no está tan cerca anteriormente, digamos, mencionado. Y bueno, después Nothing, um, ¿quieres decirlo tú, Ed? Um, nada. Entiendo. Sí, entendió. Entendió. Y ahora... Uh, nosotros uh, estamos... Uh, somos. Somos. Nosotros somos uh, amigos. Bien. ¿Y alguien sabe? ¿Se le ocurre como decir kind of friends? Mm. Would it be, well, almost friends, casi amigos, no sé. Claro, bueno, de, de todos ser. modos. No, no. no, porque kind, sí, es un modo, pero esta manera yo lo puse, sé que para ahí es un poquito... No es Próximamente. Claro, pero somos eh, una especie de... Oh, una especie sí. de... 
Claro, claro, sí, una especie de sí. Pero esto lo puse para que se tuvieran esta experiencia. Ah. Es como que yo digo, como diciendo, mmm, we are not really friends, we are kind of friends, ¿no? Como más o menos. Y, y yo puedo decir, bueno, somos una especie de amigos. Eh, se dice así. Así que hmm. no es amistad 100%. ¿Se so no puede decir si somos casi amigos o no? Sí, también se puede decir casi amigos. Okay, sí, yo no sé si lo diría, pero... En inglés dice almost friends. Yeah, almost friends. Oh. We're almost friends. Oh. Bueno, well, sí, puede ser, sí. Eh, bueno, y acá les escribí, recuerden que nunca decimos estar amigo, sino ser, ser amigos. Sí, el verbo ser. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo más? ¿O podemos seguir con el siguiente? Uh, space, space, yeah. uh -huh. Um, ¿qué, qué, uh, ¿Qué es? Uh... A ver, especie, en realidad, a ver, especie podríamos decir que es como un tipo de, es como a, a, a type of. Si yo te quiero explicar qué es una comida, por ejemplo, una comida típica de Argentina, y yo no sé exactamente cómo explicarla porque en tu país no hay, entonces yo puedo decir, bueno, es una especie de pasta, pero tiene otra cosa. No, sí, que es Tony. Sí, tal vez puede uh, decir uh, como uh, amigo, uh, amigos uh, uh, bastante como ayer, como entonces, uh, no, como antes. Sí, son, uh, bastante bien como somos antes. Amigos. Somos amigos, like, like sí. as before. Sí, casi, pero casi, como antes. Ah, bueno, somos, um, somos, sí. Amigos. Casi amigos como antes, sí, podría ser. A ver, casi no es exactamente como antes. Eh, lo que dice acá, pero sí, sí <risa> si realmente ellos habían sido amigos antes, puede ser. Sí. Somos, sí. Uh, somos uh, puedes decir, uh, somos uh, un tipo de uh, amigos? No, 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 un tipo no. No, no, no. tipo, ok. No, un tipo no. No, podemos, eh, podemos decir, eh, okay. eh, es un Especie. tipo de voz. claro, es como una, una forma de algo. Sí, sí, sí. Somos amigos más o menos. Sí, eso ah. también pueden decir, claro, sí, somos amigos más o menos, sí, no. claro, como que no, so, no hay una amistad tan real, pero más o menos, sí, eso está bien. Sí. Mm. Eh, bien. Perfecto. Bueno, a ver, acá tenemos, vamos a cambiar, digamos, de otra especie de actividad, <ríe> porque no es un diálogo, sino que es un chiste, ¿sí? A joke, es un chiste o una broma. Entonces, a ver, Jackie, ¿cómo dirías a joke about a blonde woman? Uh, just, un chiste sobre una mujer rubia. Bien, sí. Bueno, el título es un poco raro, pero bueno, ya vamos a ver. Bueno, así que este simplemente es un chiste, espero que les guste de paso. Así que puede empezar Mark. ¿Sí? This, no, there is a blind woman on the plane. Hay un... Uh, uh, blind. Oh my God, I'm saying blind. There is mm -hmm. a blind. Hay un uh, mojo rubio en, uh, en el avión. Mm -hmm. she, uh, she is sitting next to her. Ella está... Uh, Ella eh, se sienta al lado de un de al lado de un abogado. Next one. The lawyer mm -hmm. asks for eh, el abogado eh, le preguntó eh, hasta la mujer rubia eh, eh, si eh, quiso jugar uh, preguntas con él, algo así. Does she want to play game, question games? Uh, no, un tipo de, no, no, a uh, uh, game of questions with him. Está bien, bueno, vemos así, está algo así. Bien, entonces yo lo fui escribiendo y ahora vemos. Eh, hay una mujer rubio, bueno, a ver, ¿está bien mujer rubio? Si es femenino. Rubia, rubia, la rubia. Claro, una mujer rubia en el avión. Bien. 
Esta está bien, ella se sienta al lado de un abogado. Perfecto. Y el abogado, a ver, the lawyer asks, todo está en el presente, ¿sí? It's, oh, it's in el presente. Oh, uh, uh, claro. Le pregunta. Uh -huh. El abogado le pregunta a la mujer. Recuerden, es preguntar algo sí, a alguien. Sí, sí, sí. A la mujer. Ah, bueno, y acá, en este caso, a ver, Tony, ¿te parece que es necesario decir, le pregunta a la mujer rubia? ¿O se puede omitir alguna palabra? No es necesario repetir rubia. Claro, y incluso podemos decir en realidad, le pregunta, en este caso podemos sacar. So, uh, pregunta a ella. Claro, sí. le pregunta si sí, bla, bla, bla. Le pregunta a ella. Sí. No, así, miren, ella se sienta al lado de un abogado. El abogado, o incluso podríamos decir este, como the one that we have just mentioned, sí. este le pregunta, vamos a poner así mejor ahora que lo veo, ¿entienden? O sea, este se refiere al abogado y le hace referencia a ella. Sí. Así que así está, es más natural. Ella le pregunta, perdón, este le pregunta si, if, he, if she wanted, or she wants. A ver, Katia. Um, um, ¿Qué te parece esta última parte? ¿Qué se Sí, bien. Sí, bien, si quiere. Si quiere jugar. Ah, bueno, y acá, eh, Game of Questions. ¿Cómo harían esa, esa parte? Eh, Jackie. Uh, jugar de preguntas, jugar. Uh, no. Sí. No. Pues, pero acá por... A. Claro, no. jugar a. Siempre ah. es jugar a algo. Jugar a. Es un poco repetitivo, pero bueno, jugar a un juego de preguntas ah. con él. O si no, eh, jugar. También puede ser jugar a las preguntas. Como así directamente. ¿no? Jugar ah. a las preguntas. Pero siempre esto también, ya para que sepan, jugar al golf, al fútbol, jugar a un juego. Claro. Sí. Bien. ¿Quieres tú seguir, eh, Ed, con The Blonde, Doesn't Want to Play? ¿Esta parte? Ok. Uh, la rubia uh, no quiere uh, jugar, así que el abogado... Uh, dice a ella uh, si sí, uh, si sí, no puedo con, uh, contestar uh, tu pregunta yo uh, daré yo daré uh, daré 50 dólares Daré te, daré te 50 uh, dólares. Bien, ok, bien, yo daré. Sí, daré te no, es daré o te daré. Eh, bien. Okay, muy bien, entonces, daré, sí. está muy bien esto, Edge, que dijo la rubia, porque no hace falta decir mujer rubia, se dice perfectamente la rubia. Eh, la rubia no quiere jugar, perfecto, así que el abogado... En vez de decir, dice a ella, eh, Katia, ¿se te ocurre alguna otra manera de decir, dice a ella? Mm. Conteste, uh, contest contestó ella. Bueno, eh, sí, contesta está bien, pero dice también, eh. es que uh -huh. le dice. Uh -huh. ah, le dice, uh -huh. claro. Sí, sí. Eh, le dice. Claro, son cosas que en realidad, a ver, la realidad es que no está mal decir, dice a ella. Gramaticalmente está bien, pero no suena realmente natural, no es como lo decimos. Entonces decimos, el abogado le dice o le contesta, para cambiar un poco de, de, de verbo, ¿no? Le contesta, si no puedo contestar tu pregunta, sí. Bueno, yo te daré, sí, te daré 50 dólares. Sí. Bien. O también, yo le doy. Ah, bueno, claro, sí, porque es verdad. Sí, en realidad, bueno, podemos hacer todo de tú o todo de usted. Tendría que ser su pregunta, 
le daré, sí. Todo esto es como si te, se están tratando de tú, digamos. Y también en vez de decir te daré, pueden decir yo te voy a dar 50 dólares. Sí. sí. Bien. Muy bien. Y a ver, Ed, ¿puedes hacer una frase más, esta cortita? Um, Así es, es, de hecho, es claro, lo que sigue diciendo el mismo abogado, ¿no? So, uh, sí, uh, si no puedes uh, contestar, uh, si no puedes contestar mi pregunta. Um, uh, vas a, uh, vas a dar vas a darme vas a darme cinco dólares muy bien cinco dólares perfecto claro eso es todo lo que le dice el abogado y acá también para cambiar un poco de verbo en vez de claro acá ya repetimos mucho contestar otro un sinónimo de contestar eh, Mark te acuerdas responder claro responder sí vamos a cambiar si no puedes responder mi pregunta eso, responde, uh, responder es mejor. Uh, no, 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 no es mejor. Caso. No, es solamente para cambiar, para no repetir tanto el mismo verbo. Ah, okay. Pero los dos están bien. Sí. A ver, ahora quién podría decir. Um, Katia, ¿quieres hacer tú la siguiente parte? ¿De lo Sings? ¿Esta parte? Uh -huh. El abogado, el abogado um, cree. Um, cre Cree, cree uh, que um, él no puede uh, perder y, um, y después um, uh, la mujer rubia uh, dice, dice sí. Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, el abogado de Lawyer Things de Hitchcock está bien. El abogado cree que él no puede perder. Y de, ah, and after some time, a ver, Tony, ¿cómo podríamos decir after some time? Uh, después de algún tiempo. Claro, después de, sí, después de algún tiempo. O oh, después de poco. Un rato, Tony. Oh, ah, un rato, sí, sí, sí. Después de un rato, creo que sí, hoy tuvimos bueno. una clase de eso, ¿no? Sí. Después de un rato. Gracias por eso. <risa> eh, la mujer. Y acá en vez de decir la mujer rubia, podemos decir la mujer o la rubia, para no repetir tanto. Vamos a decir la mujer. Sí. Y a ver, de otro... esto, bueno, para que no sea literal, no se preocupen. ¿De qué otra manera podríamos decir como the woman says yes? ¿A ¿Alguien se le ocurre otra manera en vez de decir dice sí? Sí. Como no. accepts, ¿no? Accept, oh, es se acepta. ¿Era acuerdo? ¿Era acuerdo? Eh, ¿Está de acuerdo? Uh -huh. No. No. Sí, pero no es que después de un rato, porque tampoco es que tiene que estar de acuerdo, es simplemente aceptar. Entonces podemos decir, después de un rato la mujer acepta, para usar también otro verbo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá podemos seguir? Sí. Bien, a ver, Tony, ¿quieres seguir tú? Ok, uh, el abogado primeramente pregunta, ¿cuál es la uh, distancia entre nuestro planeta y uh, la estrella más cercana? El abogado, oh, oh, oh. <ríe> yo leo mis, mis palabras. Ah, sí, eh, está bien, 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 muy rápido, muy rápido. Sí. ¿eh? Es posible, sí. es posible usar primero, pero claro. creo que es un, un adverbio uh, sí. y creo que es primeramente. Sí, primeramente está bien, sí, okay. si no primero también. El abogado sí. primero pregunta, claro, ah, está bien. ¿Cuál es la distancia? Perfecto, ¿Cuál es la distancia entre nuestro planeta y la estrella más cercana? Muy bien. Sí. Gracias. Eh, les digo también, por si quieren otra manera, ¿qué distancia hay? ¿Eh? Sí. ¿Qué distancia sí. hay entre... Bla, bla, bla. Bien. Eh, 
Uy, ya. Sí, Tony, puedes seguir uno más. Okay. With no, uh, let's see. Sin palabra, uh, el, la rubia uh, le da uh, cinco dólares. Bien, sin palabras. Sí, podemos decir sin palabras. Sí. Sin palabras. En inglés sí. por ahí decimos no, no word. Es sí. sin palabras o... Ni una palabra. Sin no, hablar. Claro, sin sí, hablar. una palabra, eso sí. sí. Sin una palabra o sin decir ni una palabra. Sin eh, hablar. No, sin haber hablado. Sin hablar. Sí, sí sin hablar. Sí, hay muchas maneras. Sin hablar. Sí. Sí. Eh, la rubia le da cinco dólares. Sí. Sí. Perfecto. Ahora a ver, Mark. Eh, ok. Then the blonde woman asks. Eh, 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 we say, ¿entonces o luego? Sí, las dos, las dos están bien, ¿eh? eh la mujer eh, le eh, pregunta uh -huh. eh, what goes no sir what goes up a mountain with three legs and comes back oh god <laughs> okay <laughs> okay okay <laughs> que suba que suba una montaña con tres pies y uh -huh. baja la montaña con cuatro pies. No bien. sé, no es... ¿Sí? Está bien, está bien, sí, sí. Es un poco rara la pregunta, pero sí. Claro, entonces, eh, ¿qué suba? Ok, ¿suba está bien? ¿Suba? Sí, suba, bueno, Natalia, ¿no? Sube. ¿Qué dijo can... Katia? ¿Qué sube? ¿Qué sube? Sí, sube, sube. sube. Oh, oh, sí, sí, no es subjuntivo. Claro, suba es subjuntivo. ¿Qué sí, sube una montaña? Con tres pies, ok, pies es feet. Oh, legs, oh, piernas, piernas. Claro, con tres piernas y baja, bueno, acá de vuelta, ¿no? Acuérdense que podemos omitir esto. Y baja, eh, o sea, bueno, en inglés tal vez sí es normal decir back down the mountain, pero sí. en español, bueno, no, no hace falta. Y baja con cuatro piernas. Muy bien, a ver qué será, ya saben qué es. ¿Se imaginan? No. <risa> bueno, ya se van a sorprender. Voy a mientras así no lo ven. Eh, me, eh, a ver. Jackie, ¿puedes seguir tú? Um, el abogado no sabe. Piensa por cinco horas. Us, usa su lata. Piensa y piensa, pero en el, al final no sabe y no sabe y paga el, la mujer 50 dólares. Bien, ok, esto está perfecto. Piensa por cinco horas, bla, 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 pero al final es indientes, eh, al final al... no sabe. Y, a ver, ¿cómo decimos? Pays the woman. Uh, Paga. Porque recuerden esto. Es decir, oh, ¿cómo? paid, paid, uh, pago, pago. No, no, paga está bien, pays, es presente. Pero oh, es okay. una cosa, si decimos paga la mujer, es muy raro. Es como decir que está pagando algo usando a la mujer como medio de pago. Paga. Como decir, pagó 50 ah, dólares, no. pagó la mujer, o sea, no, no existe. Es como si fuera tráfico ah. de mujeres. Ajá. ¿Entienden? No quiere pagar con la mujer. Claro, no. Podemos decir, le paga. Ah. Claro, a ver, si quieren, para repetir, podemos decir, le paga a la mujer. Pero no okay. hace falta, sino, le paga, porque ya sabemos que los dos protagonistas son esos dos, le paga 50 dólares. Okay. Muy bien, así que ahora viene el final. A ver, ¿quién no leyó? Katia, ¿no? ¿Quieres leer tú? Me ya lo leyeron. Sí, a ver, Katia. Pues ya, me, ya estoy contenta porque ya los hice reír. Ya el chiste está bueno. Sí. ¿Katia? Uh, Disculpame, no he escuchado. No he ah, escuchado. No. ¿Quieres seguir? 
Ah, uh -huh. la, uh, la, mujer, la mujer rubia um, toma... Uh, como 50 50 dólares no, uh -huh. uh, 50 dólares uh -huh. uh, sin palabra o sin, uh, sin decir nada bien mm, pero el abogado quiero sab saber saber uh -huh. uh, qué es um, la el contexto a tu pregunta a tu pregunta uh -huh. a respuesta Claro, sí, bien, contesto, no, la respuesta. La respuesta, sí. Bueno, y el final es, the blonde gives him five dollars. Because she doesn't know the answer either. Claro. No, 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 Claro. no, 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 Toma las 50 dólares sin decir nada, esto está muy bien. Pero el abogado, ¿quiero saber, Katia? ¿O? Porque es he, no es I. Uh -huh, uh -huh. Uh, quiere. Claro, quiere. Quiere saber. Y está bien decir, o sea, what puede ser qué o cuál. En este caso no decimos qué es la respuesta, sino cuál. What is your answer? Claro, what is... Sí. Eh, por ejemplo, cuando decimos what's your name, no es qué es tu nombre, sino cuál es tu nombre. Eh, bueno, muy bien. Así que... Good story. Ahí, bueno. Está, está buena, ¿no? Sí, buena clase. Eh, bueno, bien. Bueno, no tenemos ahora tiempo de empezar con el siguiente, ¿no? Pero bueno, está bien porque practicaron mucho, así que buenísimo. Sí. Ya pueden contar este chiste a algún amigo y lo pueden contar en español. <risa> este, así que bueno, ¿alguien quiere, tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar? No, no, no. Okay. hemos comido ¿No? mucho. No, es bueno. Bueno, 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 bueno,